good evening to all of you welcome to 10 again multiple choice question here i am going to discuss 10 multiple choice question which has already been asked in various medical entrance examination question aaya tha na ki edward syndrome mein kaun se chromosome ka trisomy dekhne ke liye milta hai answer is 18 theek hai down syndrome sabko pata rehta hai patao is trisomy 13 to isko yaad karne ka ek tarika hai na 18 saal ka hai na 18 saal mein hum log bolte hai ki adult ho jata hai theek hai to 18 saal mein kya hua edward adult ho gaya है ना और वो क्या सोच रहा था किसी लड़की को पटाएगा जो लड़की कितने साल की है तेरह साल की ठीक है तो इस तरह से याद रखना है अठारह साल ट्राइजोमी ऑफ एटीन दैट इज एडवाड एंड ट्राइजोमी ऑफ थर्टीन दैट इज पटाओ क्वेश्चन आया हुआ था नर्व सप्लाई ऑफ क्रीमेस्टर मसल्स क्रीमेस्टर मसल्स इज ए मसल्स दैट कवर द टेस्ट इज एंड स्पोमेटिक कॉज ऑरिजन इन बिनल लिगामेंट इंसर्सन टूनिका वजन एलिस आर्टरी क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी नर्व जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटो फिमोरल नर्व एक्शन रेज एंड लोअर द स्क्रॉटम क्वेश्चन पूछा गया था एफ हैंड डिफॉर्मिटी हमें कौन से नर्व के पैल्सी में देखने के लिए मिलता है आंसर इज मीडियन नर्व पैल्सी अगर मीडियन नर्व का पैल्सी हो जाएगा तो जो थीनर एमिनेंस है ना उसका वेस्टिंग हो जाएगा ना हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे ठीक है तो अगर हम लोग थीनर एमिनेंस को यूज़ नहीं कर पाएंगे तो हम लोग अपने थंब को ना अपोज या फिर फ्लैक्स नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो हैंड है ना वो किसको करस्पॉन्ड करेगा है ना एफ हैंड को तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है एफ हैंड डिफॉर्मिटी इट इज़ ड्यू टू मीडियम नर पैल्सी वेस्टिंग ऑफ थिनर एमिनेंस ऑफ द हैंड इन एबिलिटी टू अपोज और फ्लैक्स द थम क्वेश्चन आया था क्या आर को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम लोग हमेशा कन्फ्यूज़ कर जाते हैं ना क्या सदर्न ब्लॉट होगा या नर्दर्न ब्लॉट होगा तो हमेशा हम लोग को एक निमोनिक याद रखना है दैट इज़ रिक्वायर नर्दर्न ब्लॉट एसिस्ट तो जो फर्स्ट लेटर है ना दैट इज़ रिक्वायर का फर्स्ट लेटर आर नर्दर्न ब्लॉट का एन और एसिस्ट का ए ठीक है तो आर क्या आर को क्या चाहिए होगा नर्दर्न ब्लॉट चाहिए तो वही मैंने लिख रखा है रिक्वायर नर्दर्न ब्लॉट एसिस्ट क्वेश्चन पूछा गया था टाइप वन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज दैट इज़ वॉन ग्रिक डिजीज में कौन से एंजाइम की है ना या कौन सा एंजाइम एफेक्टेड होता है आंसर इज ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज एफेक्टेड टिश्यू लीवर एंड किडनी क्लिनिकल फीचर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लाइकोजन आर फॉर्म एंड स्टोर इन दिपेटोसाइट्स रीनल एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसासल द लीवर एंड किडनी बिकम इन तो ये एक टिपिकल प्रजेंटेशन है ना यहाँ पर लीवर इन्लाजमेंट की वजह से आपको बल्जिंग आउट दिख रहा होगा ठीक है क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्मल वेंटिलेशन अपॉन परफ्यूजन रेशियो का वैल्यू कितना होता है आंसर इज जीरो पॉइंट एट क्वेश्चन आया हुआ था ल्यूपस नेफ्राइटिस से है ना विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूपस नेफ्राइटिस ल्यूपस नेफ्राइटिस आल्सो नोन एज एस एल ई नेफ्राइटिस इज एन इन्फॉर्मेशन ऑफ द किडनी कॉज्ड बाय एस एल ई एन ऑटो इम्यून डिजीज इट इज ए टाइप ऑफ ग्लोमिरुलो नेफ्राइटिस इन विच द ग्लोमिरुलाई बिकम इन्फ्लेम एज अ रिजल्ट ऑफ एस एल ई The cause of glomerulonephritis is said to be secondary and has a different pattern and outcome from the condition with a primary cause originating in the kidney. तो so basically जो class four है ना इसमें बहुत सारा class है जो class four disease है that is most common. Question यही आया था. Is both the most severe and most common subtype also known as diffuse proliferative nephritis. More than fifty percent of glomeruli are involved. Lesion can be segmental or global. and active or chronic with endocapillary or extra capillary proliferative lesion under electron microscope some endothelial deposits are noted and some mesangial changes may be present clinically hematuria and proteinuria are present frequently with nephrotic syndrome hypertension hypocomplementinemia elevated and t double standard dna titer and elevated serum creatinine question aaya tha circadian rhythm is controlled by which nucleus answer is suprachiasmatic nucleus क्वेश्चन पूछा गया था ना जिसमें मायोसिन ट्रोपोमायोसिन और डिस्ट्रोपिन ऑप्शन में था और पूछा गया था विच वन ऑफ दिस इज रिलैक्सिंग प्रोटीन तो आंसर इज ट्रोपोमायोसिन इट एक्ट एज ए रिलैक्सिंग प्रोटीन एट रेस्ट बाय कवरिंग द साइट वेयर मायोसिन बाइंड टू एक्टिन डिस्ट्रोपिन इज ए सार्कोलेमेलर प्रोटीन प्रोवाइडिंग कैल्शियम इनपुट टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस कैल्शियम इज यूजफुल इन कपनिंग ऑफ एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स तो एक्टिन मायोसिन और डिस्ट्रोपिन तो रूल आउट हो गया तो आंसर इज ट्रोपो मायोसिन ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के पूछा गया ना क्या जो हिमेटोपोइसिस होता है ना वो सबसे पहले कहाँ होता है उसके बाद कहाँ होता है उसके बाद कहाँ होता है इन द अर्ली वीक ऑफ इम्ब्रॉनिक लाइफ प्रिमेटिव न्यूक्लेटेड रेडिस ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द योक सेक फर्स्ट एम सबसे पहले है ना 
जो इम्ब्रॉनिक लाइफ होता है वहाँ पर रेड ब्लड सेल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है यॉक्सैक में डूरिंग द मिडिल ट्राइमेस्टर ऑफ गैस्टेशन द लीवर इज़ द मेन ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स बट रीजनेबल नंबर्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस द स्प्रीन एंड लिम्फ नोड तो जब मिडिल ट्राइमेस्टर ऑफ गैस्टेशन होता है तो वहाँ पर जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है हेमाटोपोसिस में दैट इज़ लीवर स्प्लिन एंड लिम्फ नोड दैन ड्यूरिंग द लास्ट मंथ और सो ऑफ गैस्टेशन एंड आफ्टर बर्थ रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली इन द बॉन मेरो ठीक है ना तो उसके बाद लास्ट मंथ या फिर गैस्टेशन के बाद है ना आफ्टर बर्थ जो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है एक्सक्लूसिवली इन द बॉन मेरो